ఎందుకు సీ బుక్ ఉందా మన దగ్గర నోట్ బుక్స్ ఉంటాయి ఇంకా సీ బుక్ ఎలా ఉంటాయి ఏ ఐదు వందలు ఫైన్ తీసుకోవాలి హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మీ గ్రే హోన్స్ బాబ్జీ గారు తెలుసా నేను ఆయన అల్లుడే ఏ అయితే ఇచ్చారా డబ్బులు దీ రిసీట్ ఇవ్వరా రిసీట్ కావాలంటే రెండు వేలు అవుతుంది అదే మళ్ళా మనకి రిసీట్ లేని అసలు పత్తం ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అన్నవరం వెళ్తున్నాం అండి అన్నవరం అయితే పని చేయండి మీరు ఇచ్చిన ఐదు వందల్లో ఒక వంద తీసుకువెళ్ళి నా పేరు మీద ముడుపు కట్టి స్వామివారి హుండీలో వేయండమ్మా మీ పేరేంటండి శ్రీనాథ్ రేపు కూడా మీరు ఇక్కడే ఉంటారా ఏ వచ్చిన ప్రసాద్ అలాగా తీసుకురా చిత్రంగా ఉందరా కొన్న డబ్బుల్లో సగం ఆర్టీవ్ గడే తినేసాడు ఈ టైంలో పెట్రోల్ అయిపోతే చచ్చిపోతారా బాబు ఏ దరిద్రుడా ఒక్క మాట మంచిది రాదు నోట్లో నుంచి అది నోరే ట్రైన్ చేశారా అంటే నేను అనబోతే మాత్రం అర లీటర్ పెట్రోల్ తనవరం వెళ్ళిపోతాం సర్లే కానీ నీళ్ళు తాగేసే బాటిల్ పడే దగ్గర లేదా పెట్రోల్ బంక్ ఉంటే అందులోనే పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలి చే ఇలా నలుపుకుండా పడేస్తుంటే ఇదే బాటిల్లో నీళ్ళు సమ్మెస్తున్నారు ఏంటి చెప్తున్నావు చెప్తున్నావు బ్యాగ్లు బట్టలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడడం అయ్యారు నాకు సరే అనవసరంగా లైట్లు ఫ్యాన్లు వేయటం కూడా అయ్యారికి నచ్చదు కిటికీలు తెరవడం అయ్యారికి నచ్చుతుందా నాకు నచ్చదు ఓహో అయ్యారికి నీట్నెస్ అన్న డిసిప్లిన్ అన్న ప్రాణం మీకు అనుమంతుడు తెలుసా గుళ్ళో జోటేనండి బయట పెద్ద పరిచయం లేదు ఈ ఇంట్లో నేను అదే టైప్ అయ్యగారు రాముడు అయితే అమ్మగారు సీత అందుకే ఇంటికి అయోధ్య అని పేరు పెట్టారు అవుట్ హౌస్ పేరు లంక జోక సారీ ఊరికే అర్రబస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తారు సిగరెట్లు మందు లాంటి అలవాట్లు ఏమంటే మానేసుకోండి అలాంటి ఇంట్లో కుదరవు అది మటికి నేను బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత తలుపులేసి ఇప్పుకోండి మీరు బయటకు వెళ్తే తలుపులు వేసుకుంటా వస్తాందా రావట్లేదు వస్తాందా రావట్లేదా పొద్దునంగా తీసుకొచ్చి పెట్టావు ఇక్కడ వస్తే చెప్తాగా ఏంటి బాబా పొద్దున్న పని మీద వెళ్తున్నట్టు ఎలకేం చేస్తా మీలా బేవర్సులా తిని తిరగడానికి మా అయ్యా లక్షలే సంపాదించలా మీలో అంటే వాళ్ళ రా ఈ ఊళ్ళో నాకు వాల్యూ లేకుండా పోయింది ఒరే దుర్గ వచ్చేస్తుంది కొంచెం డీసెంట్ గా బిహేవ్ చేయండి ఓకే దుర్గాయ్మెంట్ వచ్చావా కాదు నీ దినానికి వచ్చా జరిగా ఎలుకలు పట్టి ఎంత మాట అన్నది గురు మనం అంటే లవ్ రా అందరికీ తెలిసిపోతా నాలుగు తెడుతుంటదా అయితే మాత్రం అంత మాట అంటుందా అది దుర్గ అయితే నువ్వు క్రాంతి విరా ఇది నిజమేరా మన రేంజ్ కి మనం ఏ భూమికతో సెటిల్ అయిపోకుండా అనవసరంగా దీనికి కమిట్ అయినట్టవా ఏమీ చేయలేవరా ఈ పెళ్లి వారు ఏమైపోయారు పొద్దున ఏమిటో ఈ కనకట్టమైన మా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్ వాడిని చేత కాదు కానీ ఈ వెద వేషాలకి ఏం తక్కువ లేదు నువ్వు నీ బట్టలు ఉన్నావు ఇంటర్ పాస్ అయితే వచ్చిన ఏ ఉద్యోగం వస్తుంది అయినా మీకు లేని తెలివితేటలు వాడికి ఎలా వస్తాయి ఎందుకు లైట్ ఆరిపోయింది కదా డాక్టర్ కరెంట్ పోయింది అమ్మయ్యా మా నాన్నకి ఏమైంది గుండెకి చిల్లు పడింది ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదండి మీరు పేషెంట్ అని ఆగిపోయారు కదండి ఏడ్చినట్టుంది డాక్టర్ పేషెంట్ పండు అని కలరిస్తున్నాడు ఈ పొజిషన్ లో పళ్ళు తినకూడదు చచ్చిపోతాడు డాక్టర్ ఆయన పండు అని పిలిచింది నన్ను ఏంటి నీ పేరు పండ అయితే లోపలికి వెళ్ళు పదండి నాన్నా ఎలా ఉంది నాన్నా బట్టు బట్టు అమ్మా ఎందుకు చేసావమ్మా ఇలా నాన్నకి సెంటిమెంట్లు ఎక్కువ అని తెలుసు కదా ఎక్కడో పడిపోయి ఉంటుంది నాయన పర్వాలేదులేండి ఏమండి మీ బొట్టును మా అమ్మకి దానం చేశారు మీ ఆయనకి ఏమైనా అయితే నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదులేండి 
సీతాపతి గారు సీతాపతి గారు అయ్యో కొడుకు పెళ్లి చూపులు కూర్చున్న మీకు ఇలా అవుతుందని అనుకోలేదండి ఇదంతా నీ వల్ల జరిగింది నా వల్ల బలే వాడు నేనే చేశాను మధ్యలో ఆ దరిద్ర కోటి సంబంధం తీసుకొచ్చిన నువ్వే కదా నువ్వే కదా ఆ ఫోటో చూసి సొంగ గార్చింది అందుకే తీసుకెళ్లాను వాడు ఇట్టాడు నాకు ఎందుకు ఆడన్న మాటలకి మా నాన్న గుండికి చిల్లు పడిపోయింది నాన్న మాట్లాడాలనుకుంటే నాకు సైకిల్ చేయండి నేను ఆయనకు చెప్తాను ఎందుకయ్యా అనవసరంగా ఆయన చెప్తే నువ్వు జైలుకి వెళ్తావు అలాగే పక్క తీర్చుకోవడం మానేమంటావా నేను అట్టా అంటలేదు అలా చెప్పండి నేను అల్లుడిగా పనికిరానని అవమానించాడు ఆడు నన్ను ఆడి కింత కంటే భయంకరమైన అవమానం జరగాలి అంటే ఆడింటికి ఎందుకు పనికిరాని బేవర్స్ గాడు ఒకడు అల్లుడిగా వెళ్ళాలి ఆయన్ని చూసుకుంటూ చిన్నబాబు గారి జీవితాంతం కుంగి కుసించి పోవాలి కథ నాన్న వారి అభిప్రాయం కూడా అదే మా ఇద్దరు అభిప్రాయం అదే అర్థమైందా బ్రహ్మాండంగా అయితే పదండి రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద బేవార్స్ బ్యాచలర్ గా నెతికి తీసుకొస్తాం వెతకాల్సిన పనిలేదు ఆల్రెడీ అటువంటి నీచ్ కమీనే ఫ్రాడ్ గాడు నాకు తెలుసు ఎవడాడు ఉన్నాడు ఒకడు అఖిలాంధ్ర బేవర్స్ బ్యాచులర్ సంఘానికి ప్రెసిడెంట్ పేరు బాలు మామయ్య ఇక్కడ అందరూ కండలు పెంచి దుక్కల్లా ఉన్నారు అడ్రస్ తేడా వచ్చి దుక్కలు తీసేస్తారు సేమ్ అడ్రస్ సేమ్ జిమ్ ఐ వెరీ షూర్ అవసరవా <laughs> మేడం ఇక్కడ ఈ ఎక్సైజ్ లన్నీ ఎవరు నేర్పుతారు నేనే దగ్గరుండి నేర్పిస్తాను ఈ ఐటెం చూసారా పది రోజులు చేస్తే మీ చేతులు స్టీల్ రాట్స్ లా అయిపోతాయి అవసరం లేదండి ఆల్రెడీ మా మావే యాక్టివ్ అయినప్పుడు రెండు చేతులకి స్టీల్ రాట్ చేశారు ఈ సిస్టమ్ చూసారా బ్యాక్ పెయిన్ కోసం ఇది నీకు అవసరం లేదు మామా నీకు ఆల్రెడీ బ్యాక్ పెయిన్ ఉందిగా బ్యాక్ పెయిన్ అంటే బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గడం కోసం మేడం బాడీ కట్స్ తిరగాలంటే ఏ ఐటమ్స్ బెస్ట్ చికెను మటను ఉల్లవలో శనగలు నేను అడిగేది తినే ఐటమ్స్ గురించి కాదు చేసే ఐటమ్స్ గురించి సార్ వీటిలో మీరు ఏ ఏ ఐటమ్స్ చేస్తారు ఒకటేంటి అన్ని ఐటమ్స్ చేస్తాను దగ్గరుండి నేర్పిస్తారు కదా హలో ఇస్ ఇట్ అడ్విన్ హాస్పిటల్ Do you have 24 hours service? An ambulance is there? Hey, thank you. Nee kosma. Item sikku kada. Avasaram odile. Brahma ji, follow me. Apartment lo amale bidar tara nu. Bidar tara. Nu nu enta ni ki entra. Nee mogam epudaina adalo nu adalo nu varanu. Aagandi. Athe nedi kodutunaru. Kodatam enti sampeyalandi. Idi meek beat kodutunaru telusa? Indaga nunchi memalu sol kat chestunadu. Vaadi beat kodte matlo meek enduku? Naake enduka? వాడు బీటు కొట్టాలని రోజు నేను అక్కడ కూర్చుంటున్నాను ఈ జిడ్డు మొహం గాడు ఐ లవ్ యూ చెప్తాడనే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇక లాభం లేదు నేనే చెప్తాను ఐ లవ్ యూ రా నేను మరీ నీకు యూజం త్రోగాలా అంతనా పని అయిపోయిన తర్వాత పారిపోతావేంట్రా సారీ ఇంకో వెయ్యి అనుబంధం పెంచేసుకుందాం చీ ఈ జన్మలో నీకు మళ్ళీ అప్పేమని రాయి ఇదేం బతకండి ఈ బతుక బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎందుకే నువ్వెవరో ఆర్టిస్ట్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఇదిగో బిల్లు నువ్వు బిల్లు ఇవ్వాల్సింది నాకు కాదు లవర్ బాయ్ వెల్కమ్ మేడం మే హెల్ప్ యూ చేసి హెల్ప్ చాలు కానీ పెద్ద మోడన్ డ్రెస్ కుడతానని చెప్పేసి ఏంటి ఈ కొండ చేతులు వేసుకుని రోజు కుట్టావు గాలి వెలుతురు తగులుతాయి లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇక్కడికొచ్చే లోపు రెండు ఆటోలు ఒక స్కూటర్ తగిలే ఈ జాకెట్ లో మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ అదే మ్యాగ్నెట్ అని బాగుంది మీకు అంత ఇబ్బందిగా ఉంటే మోడల్ ఇప్పుడే మార్చేస్తా వెనక్కి తిరిగి నా కళ్ళతో చూసుకోండి నీ కళ్ళెందుకు నా కళ్ళేవా ఎందుకు 
चीरा मनसा इकड़ इतना मंदिर आड़वा अगर पसपे बाव पड़बोर पट्टुरा अयो पि प्राणा पोतना परगेरा चीर में बटल को तपले का पिछले गमन अवसर लेने क्षण आलस्य वो बटल अत प्राण रक्षेवा चीर अत प्राण पोसेवा नूरे बतका पचवाड़ी निर्णय प्राणा नि इनसल The famous film director Sunil Leela Bansali, Bansali, Bansali. Sunil Leela Bansala. Yeah. Apeer apeer lede. Ye dey na director chakte ka teli cha nikhe. Ha? Nen jeppe the future lo famous director na. Ye bondale. Meer aim matter tumero andar ki artha mein laga petra ka matter kundi. Meer aur sir. Yeh na? Petra ka ribut jai. Meer aur sir. Ah, you put artha mein di. Ne ne aur a. Ah matter ne nu ne na dagari. सर ना यूबी ग्रुप ऑफ कंपनी लो एस्टेट मैनेजर के जाब उचिन्दी. हाँ. उन्टान को फ्लैट कावली. हाँ. हाँ. Artha mein da. जंजा स्वरा चूस्त अला 
అయినా బట్టలు పుట్టేవాడి రూమ్ లో పెట్టుకుంటాం ఏంటి వాడేవాడు నన్ను పెట్టుకోడాను వాడిని నేను పెట్టుకున్నాను అంటే ఈ ఫ్లాట్ నీట్ కదా టాలెంట్ తప్ప ఈ ప్రపంచంలో నాకంటూ ఏదీ లేదు నా అదృష్టం కొద్దీ ఆయన ఈ ఫ్లాట్ ని అద్దెకి తీసుకున్నాడు అందులో సగం నాకు అద్దెకిచ్చాడు అందులో సగం నేను నీకు అద్దెకిస్తా ఓహో అండర్స్టాండింగ్ గా ఇంతకీ అద్దెంత అది నన్ను అడుగు ఆరు వేలు అయితే రెండు వేలు ఇస్తే సరిపోతుంది ఎలా సరిపోద్దండి ఆయన ఈ ఫ్లాట్ ని ఆరు వేలకు అద్దెకి తీసుకుని అందులో సగం రెండు వేలకి నాకు అద్దెకిచ్చాడు అందులో సగం నాలుగు వేలకి నేను నీకు అద్దెకిస్తాను ఈ లెక్క ఏంటి ఇంత కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది నీకే కాదు మొదటి నుంచి వాడు నాకు కూడా అలాగే చెప్తున్నాడు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేకుండా ఉండాలంటే నాలుగు వేలు ఇచ్చేయండి సరిపోద్ది నాలుగు వేలు మరీ టూ మచ్ గా ఉంది అయితే ఆరు వేలు ఇచ్చే చీకటి పడిందంటే ఊళ్ళో లైట్లు అన్ని నిలిగితే నా కంటిలో లైట్లు ఆరిపోతాయి నా కర్మ కొద్దీ ఈ వాచ్మెన్ ఉద్యోగం తప్ప వేరే ఏవి దొరకలేదు రే సీకటి అని చెప్పారనుకో ఉన్న ఉద్యోగం పోయి బతికే సీకటి అయిపోద్ది అసలు ఎంతకి లైట్ ఎలుగుతుందా లేదా అబ్బా చెయ్యి కాలితే కాలింది బలు వెలుగుతుందని మాత్రం తెలిసింది అమ్మో ఈ బలువు ఉంటే చాలా డేంజర్ ఎవడు వెళ్తున్నాడో ఎవడొస్తున్నాడో తెలియదు ఈ బలు వారిపోతే ఎవరు ఆరాడుకోవచ్చు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో కృష్ణాష్టమి కొట్టాను ఉట్టి ఇక్కడ ప్రతి రాత్రి కొట్టాల్సి వస్తుంది ఏంటి చెడు చెప్పు లేకుండా లేట్ అయిపోయింది అమ్మయ్య ఇప్పుడు ఏ అదో వచ్చినా పర్లేదు ఏంటయ్యాయింది వచ్చేసారా సెక్రటరీ గారా బలువు ఆరిపోలేదండి పగిలిపోయింది ఏంటో చీకట్ లో సరిగ్గా వినిపించట చీకటిగా వినపడడానికి సంబంధం ఏంటండి బాబు ఆ కాదు లే కొంచెం బాడీ వీక్ గా ఉంది కాస్త పెద్దగా చెప్పు బలువు హై వోల్టేజ్ వాళ్ళు పగిలిపోయిందండి ఎంత హై వోల్టేజ్ అయితే మాత్రం రోజు ఇక్కడ ఈ బలువే పోవాలా అది ఏదో ఎలక్ట్రిషియన్ నడక వాచి మేము నన్ను అడుగుతారే సరే సరే చీకట్ లో నీకేం ఇబ్బంది లేదుగా ఈ టైమ్ లో వెళ్తుల్లో ఉండడం ఇబ్బంది అమ్మో ఏదో బార్ వస్తుంది వీడియో కూడా అది నాకెందుకు ముసల వయసులో ఈ ఇసాత గీతాలు ఫ్లాష్ బ్యాక్ నెగిటివ్ కటింగ్ వేసుకుంటాం ఏంట్రా బాబు భగవంతుడా ఈడు పాజిటివ్ మేము చూసేదాకా మాత్రం బతికించవా హలో మన అపార్ట్మెంట్ లో అందరికి మైక్ టెస్ట్ అప్పుడే మొదలు పెట్టావా పాటలు పాటలు అవ్వడ పాడుతున్నాడు అండి మైక్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అదే అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు పాటలు అవసరం అరే మళ్ళీ పాటలు అంటారు ఆ చెవుటోళ్ళు కానీ చెప్పచ్చు కానీ మీకు చెప్పడం కష్టంగా ఉంది సరే ఆ మాడు అక్కడ తీసుకెళ్లి మన పని కట్టు రే వాడు చేసే పని వదిలిపెట్టి వేరే పని చెప్తా ఇదిగో ఆ మాడు ఒక మన పని కట్టు ఏం చెప్పింది కూడా అదే నువ్వు అదే చెప్పావా ఏదన్నా చెప్తే సెక్రటరీ ఏం చెప్పాలి నువ్వే చెప్పేది రే నువ్వే బయటికి వెళ్ళి సాయంత్రం ఏడు గంటల కల్లా హరిదాస్ ఉంది చూడవాలి పగలు ఎన్ని పనులన్నా చెప్పండి అంతే ఆరు తర్వాత చేయను ఎందుకని గేట్ దగ్గర ఎవరు ఉంటారు అది ఎవరైనా పట్టుకుపోతే అంటే నువ్వు గేటు కపరా ఉన్నావా అపార్ట్మెంట్ కపరా ఉన్నావా అయితే కాసేపు కూర్చుంటావా నేను నవగ్రహ ప్రదక్షిణాలు చేసేస్తాను కూర్చోవడం దేనికి ఈ మెట్లన్నీ నేను దిగేసరికి తెల్లారిపోతుంది నువ్వు వెళ్ళి తిరిగిరా ఈ లోపల ముక్కుతో ములుగుతూ నేను దిగేస్తాను సరే అమ్మయ్య ఈ దేవుళ్ళు ఎందుకు ఎప్పుడు కొండల్లోనూ గుట్టల్లోనూ అడవుల్లోనే ఉంటారు అంతేనే దగ్గరగా ఉంటే పాపాత్ములంతా చుట్టుకుపోరు అందుకేనేమో అయ్యో బాబోయ్ కాలు తొమ్మిది అమ్మా ఏదో అందరి ముందు యూత్ లాగా మెయింటైన్ చేసేస్తున్నానే గాని ఇందుకు ముందులా కాళ్ళు వంకటమే లేదు నడువు పైకి లేవటం లేదు ఈ మెట్లు దిగుతుంటేనే నేను ఎంత యూత్గా ఉన్నానో అర్థమైపోతుంది అయ్యో బాబాయ్ ఎన్ని మెట్లకి మళ్ళీ దిగి వచ్చానా ఇంతకు ముందులాగే ఎన్ని మెట్లకి లేను కానీ ఇక్కడి నుంచే దండం పెట్టుకుంటాను ఆ బ్లెస్సింగ్ క్లేవ్ అక్కడి నుంచే పడి ఈ వయసులో మళ్ళీ ఇన్ని మెట్లు నేను ఎక్కలేను బాబా ఎందుకు ఎక్కలేరు మీ కోరిక నేను తీరుస్తాను బామ్మగారు మళ్ళీ ఏం కొరివి పెట్టబోతున్నావురా కొరివి కాదు బామ్మగారు కోపరేషన్ హనుమంతుడు సంజీవని పర్వతాన్ని ఎత్తుకెళ్ళి ఒక కడుకు కూడా కింద ఎత్తుకెళ్ళిపోతా నేను ఎవరి మాట విన్నా నేను కూడా బామ్మగారు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నా పేరు సూర్య అని పండు మొసలు కదా పందిలో మోసుకెళ్తుంటే బామ్మగారు నోరు మూసుకుని రామ రామ అనుకోండి నోరు మూసుకొని రామ రామ అని ఎలా అనుమంటావు మేము నోరు మూసాం మీరు మనసులో అనుకోండి వచ్చేసాం వచ్చా 
పుణ్యకారం పూర్చేసాం ఇప్పుడు కూడా సైట్ గా దేవుడి దగ్గర దింపేసేవాడు కానీ ఈ కాస్త దూరం నడిస్తే నీకు పుణ్య వస్తుంది కదా బామగారు లోపలికి వెళ్ళి మీరు ఒక్కళ్ళ దండం పెట్టుకోవడం కాదు మా ఇద్దరు పేర్ల మీద కూడా నేను దండలు పెట్టేసుకోండి మీ ఆనందం చూస్తుంటే మా పేరు మీద అభిషేకం చేయించాలి బామగారు మెట్లెక్కలే కష్టపడుతుంటే మేమే ఈజీగా పైకి తీసుకొచ్చాం హెల్పింగ్ హెల్పింగ్ నేచర్ హెల్పింగ్ టెండెన్సీ బరువు బండి ఉందండి బాబు ఐసు నువ్వు కిందకి దిగాలి కదా వాళ్ళు పైకి తెచ్చామంటారేంటి కర్మ అదేనమ్మా నా కర్మ ఎంతో కష్టపడి ఒక్కొక్క మెట్టి కూర్చుంటూ పాక్కుంటూ ఆయాసపడి కిందకి దిగితే ఆ వెధవులు ఆ వెధవులు నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేస్తారు వాళ్ళు ఎత్తుకొస్తూ ఉంటే నువ్వైనా వద్దని చెప్పొచ్చు కదా నన్ను ఎక్కడ చెప్పనిచ్చారు పైగా గట్టిగా నోరు మూసేస్తే తండ్రి పిల్లని తీసుకొచ్చినట్టు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేస్తారు గాడిదలు పైగా హ్యాపీ అంట మెట్లు మళ్ళీ నేను ఎలా దిగదు నా వల్ల కాదు బాబోయ్ అతని సార్ వస్తే ఇలాంటి హెల్ప్ లేవి చెయ్యొద్దు చెప్పు ఎలా చెప్పును వాళ్ళు ఏ టైమ్ లో ఏ కారణం నుంచి వస్తారో కూడా తెలియదే వాళ్ళు నన్ను చంపేదాకా హెల్ప్ మీద హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటారు నేను చెప్పాను కదా ఐసు వాడు ఒక పెద్ద లూజ్ అని నేనున్నాను కదా అలాగే వాళ్ళు వచ్చే లోపల మనం వెళ్ళిపోదాం చెప్పింది చెప్తామండి ఏదైనా రెండు సార్లు మేం చెప్పాలి సార్ టీఆర్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ వెళ్ళి వస్తాం ఓకే సార్ ప్రతి ఒక్కడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చూడండి అరే అప్పుడే అయిపోయిందా హీరోనా మజాక ఇద్దరుగా ఉంది ఎవరు అందుకే తొందరగా అయింది ఏంటే నెల రోజుల నుండి సబ్జెక్ట్ చెప్పాలని తిరుగుతున్నా సార్ నెల కాదు సార్ ఆరు నెలలు అయింది సార్ ఐదు నిమిషాలు ఏం చెప్తా సార్ పది నిమిషాలు టైం ఏమి కుదరదా నా టైం చాలా వాల్యుబుల్ ఐదు నిమిషాలు ఏం చెప్తే చెప్పు లేకపోతే గెట్ అవుట్ సారీ సార్ ఐదు నిమిషాలు చెప్తాను సార్ చెప్పు సార్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో మీద మంచి ఫ్యామిలీ సార్ మా ఫ్యామిలీ గురించి ఆంధ్రాలో అందరూ తెలుసు అంతే కదా సార్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి సార్ కాళ్ళు లేని తల్లి కళ్ళు లేని తండ్రి మూగ చెల్లి ఏవి వినపడని అన్న మరి నేను మీ క్యారెక్టర్ చాలా పర్ఫెక్ట్ సార్ ఏంటే పర్ఫెక్ట్ ఏంటి పర్ఫెక్ట్ ఇలాంటి కుంటోలు గుంటోలు మోగల మధ్య అడుగుతున్నాట నన్ను ఏంటే మీకు టైం వచ్చినందుకు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్లు చెప్తారంటే ఇలాంటివి తీయడానికి ఫిలిం నగర్ లో వెరీ గుడ్ అని ఒక ఆఫీస్ ఉంది అక్కడ వెళ్ళాలి చేస్తారు అందులో మీరు పెట్టపట్లాడే వయసులో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంటారు మరి హీరోయిన్ అమ్మాయి అదే కాలేజ్ లో సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంటారు కట్ అయ్యా ఈ సీన్ నాకు నచ్చలేదే నాకన్నా హీరోయిన్ ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ చదవడం ఏంటి బాగాలేదే ఈ పాయింట్ లో వెరైటీ అది సార్ మీరు హీరోయిన్ కంటే వన్ ఇయర్ యూత్ అన్నమాట వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ అయ్యా ఇలాంటి యూత్ సబ్జెక్ట్ కోసం చాలా కాలం నుంచి వెయిటింగ్ అయ్యా చూడండి యూత్ కి మార్క్ అక్కడ చూసి నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండాలి మీరు చెప్పండి డే రైట్ మన బాబు కూర్చోయమ్మా మళ్ళీ ఓపెన్ చేయగానే వన్ వరస్ట్ మార్నింగ్ లైట్ గా ప్రెసెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అండి వరస్ట్ మార్నింగ్ ప్రెసెంట్ అట్మాస్ఫియర్ టీయర్స్ నా కెరీర్ లో ఇలాంటి డైలాగ్ ఏం లేదా అందుకే వెరైటీ ఉంటుందండి ఓహో ప్రొసీడ్ హీరోయిన్ స్లో మోషన్ లో మిమ్మల్ని క్రాస్ చేసుకుంటూ అలా పరిగెత్తుకుంటూ అంటే టీయర్స్ ఇండస్ట్రీ లో నన్ను క్రాస్ చేసి ఎవరు ముందుకు వెళ్ళకూడదు నేనే వాళ్ళని క్రాస్ చేయాలి ఎవరు ఎవరిని క్రాస్ చేసిన ఉంటాయి కదా సార్ ఓహో ఇదొక ట్విస్ట్ అనమాట ప్రొసీడ్ అలా క్రాస్ అవుతూ వెళ్తున్న హీరోయిన్ ఒంటి మీద చున్ని రెపరపలాడుతూ ఇలా ఎగురుతూ ఉంటుందండి ఇక నాకు అర్థమైపోయింది అలా గాల్లో ఎగురుతున్న చున్నీని పైటర్ మన గట్టపలో వచ్చి పట్టుకుంటా అనమాట కాదు సార్ అదే ట్విస్ట్ ఓహో అలా ఎగురుతూ ఉన్న చున్ని ఓ చోట నేల మీద పడిందండి ఎక్కడ లగడిగా పూలు అది రెండో ట్విస్ట్ అండి ఓహో టైట్ లో హ్యాండ్ ఆ చున్నీని ఇలా పట్టుకుని అని పైకి లాగిందండి హ్యాండ్ అదేనా హ్యాండ్ మీదే కానీ లొకేషన్ లగడి కప్పులు కాదు ఎరా నీకు పాస్పోర్ట్ ఉందా హాయ్ ఉంది కదండి మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వండి ఇంకే ఉందని ప్రొసీడ్ అవడానికి అక్కడ నుంచి సాంగ్ వెళ్ళిపోతాం అనమాట చొన్నె 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 కొన్ని 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 అద్భుతం ఈ సాంగ్ బాగుంది స్టోరీ బాగుంది వెంటనే వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్ తెచ్చుకో అదేంటండి ప్రొడ్యూసర్ నేను తెచ్చుకోవాలా టీఎస్ ఇండస్ట్రీ మనం డేట్స్ ఇస్తే ఎవడైనా ముందుకు వస్తాడు ఎందుకు ఆత్మహత్య చూడంగా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సెవెంటీన్ టీ బస్ వెళ్ళిపోయిందండి ఇక్కడ ఎల్లో చూడిదారు వేసుకుని ఒక పెద్ద ఫిగర్ లా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటది అది ఉందా లేదు సార్ అయితే బస్ కూడా వెళ్ళిపోయింది ఇరా రోజు మా చెల్లిని టీస్ చేసి ఏడిపించేది నువ్వే కదా ఇంకోసారి నా చెల్లి జోలికి వచ్చావా చంపేస్తా జాగ్రత్త 
ఫోన్లే కదా అని మాట సాయం చేస్తే దెబ్బలు తినాలా అందుకే ఈ రోజులు ఎవడో సాయం చేయట్లా బాగా కుమ్మినట్టున్నారు వద్దన్న మొహమ్మద్ పడి గట్టి కుమ్మిహరి బస్ వచ్చింది పదా పిల్లలు ఉన్నవాళ్లే ఎక్కండి పిల్లరే ఉన్నవాళ్లే ఎక్కండి నీ దగ్గర ఉందా లేకేగా మరి లేకుండా నువ్వెందుకు ఎక్క దిగా చెప్పారు <laughs> 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 చెప్పాను కదా ఎన్ని సార్లు చెప్పను ఏంటి ఆ మాట ఇద్దరు చెప్పు హై వోల్టేజ్ ప్రాబ్లం సార్ ఆ మాట మెల్లగా కూడా చెప్పతాయా హై వోల్టేజ్ అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ పోవాలి ఫ్యూజ్ పోవాలి కానీ బలు పెద్దపోతుంది అంటే కృష్ణాష్టమి రోజు ఉట్టి పగలు కొట్టిన నేనే పగలు కొట్టేస్తున్నా అంటారు అది కదా నువ్వు కాకపోతే ఇంకో పరిగ రెండు వందల కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్ళిపోతా కళ్ళు మూసుకుంటే అవి చూస్తున్నావా బంగారు లడ్డా షకీల గుర్తేశావు నా కారు పేరు షకీల సార్ సారీ సార్ సార్ ఫస్ట్ మీరు టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వండి టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఎలా ఉంటావయ్యా తప్పు చేసింది నువ్వు రాంగ్ సైడ్ లో వచ్చావు అది కాదు సార్ సార్ మీరు స్పీడ్ గా వచ్చారు మేము స్పీడ్ గా వచ్చాం ఇద్దరం గుద్దుకున్నాం అయింది ఏదో అయిపోయింది ఎందుకు సార్ దీని ఇంత పెద్ద మ్యాటర్ చేస్తారు సార్ మీ కారు డామేజ్ అయింది మా కారు డామేజ్ అయింది సార్ సార్ మీరు కోపట మనసు కొంచెం కూల్ గా ఆలోచించండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇప్పుడే పోలీసులు ఎందుకు సార్ అనవసరంగా పోలీసులు వాళ్ళు వస్తే మీ దగ్గర డబ్బులు నొక్కేస్తారు నా దగ్గర డబ్బులు నొక్కేస్తారు సార్ నా మాట సార్ మన ఇద్దరం కాస్త ఒక అండర్స్టాండింగ్ వద్దాం సార్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి ఈ పోలీసులు ఒకళ్ళు వంద నెంబర్ ఇస్తారు ఒకటి గరిష్ అవ్వదు రిలాక్స్ అవ్వండి గురు గారు ముందు పెగ్గు కొట్టండి నేను ఎవరయ్యా సార్ పర్వాలేదు సార్ తాగండి సార్ ఫ్రెండ్షిప్ లోనే రకరకాలుగా మొదలవుతాయి మన ఫ్రెండ్షిప్ యాక్సిడెంట్ ద్వారా మొదలైంది అనుకుందాం సార్ ముందు మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి సార్ తర్వాత మేము ఏం చేయాలో డిసైడ్ చేద్దరు గానీ తీసుకోండి సార్ ఎందుకు సార్ నో థ్యాంక్స్ ఇన్నాళ్ళ నా లైఫ్ కెరీర్ లో నీలాంటి ఆణిముత్యాన్ని నేను ఇంతవరకు మిమ్మల్ని మీట్ అయినందుకు నా మనసు పొగిపోతున్నాయా ఐ లవ్ యూ సార్ ఐ కూడా లవ్ యూ సార్ సార్ మీరు ఇంకో పెక్క తాగదు సార్ ఇంకో పెక్క ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉందా ఎస్ అబ్బా హలో పోలీస్ స్టేషన్ అండి ఇక్కడ ఒక బాగా మందు కొట్టేసి కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటా వచ్చి నా కార్ గుద్దేసాడు సార్ వెంటనే వచ్చేస్తున్నారా వచ్చేయండి సార్ మేము ఇక్కడ బైపాస్ రోడ్ ఎంట్రన్స్ లో ఉన్నామండి ఓకే సార్ నేను ఎక్కడికి పారిపోకుండా గట్టిగా పట్టుకుంటాను సార్ వచ్చాండి కొల్లా పోడిసేయండి దొరికేసేవరా పరిస్థితి ఎత్తం మర్చిపోయాను అయ్యి బాబోయ్ దెబ్బ అయిపోయాను రా నేను కూడా పరిస్థితి తీసుకురావడం మర్చిపోయాను రా అవును మరి నువ్వు తెత్తే అందులో డాలర్స్ గోల్డ్ బిస్కెట్స్ ఉంటాయి మహా అయితే లాటరీ టికెట్లు లాటరీ బిల్లు ఉంటాయి అంతే కదా ఊరుకురా నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు బిల్లు ఇప్పుడు అక్కడికి ఐడియారా ఉన్నానండి నమస్తే సార్ సారీ సార్ ఆ రోజు జరిగింది మీరు ఇంకా మర్చిపోలేదు అనుకుంటాను నేను తప్పు చేసి మిమ్మల్ని ఇరికించాను సార్ దానికి నేను చాలా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ సార్ ఆ రోజు నేను చేసిన తప్పుకు శిక్షగా ఈ రోజు మీ బిల్లు నేను పే చేస్తాను సార్ నా బిల్లు పే చేయడానికి నువ్వే కూడా అమ్ము నీతో మాట్లాడితే డేంజర్ ఏంటి సార్ ఇది తప్పులు చేయడం మానవ సహజం తప్పు ఒప్పుకున్నప్పుడు మనసు ఏ మనిషి అయినా క్షమించాలి సార్ నన్ను క్షమించండి సార్ మీ బిల్లు నన్ను పే చేయనివ్వండి సార్ ప్లీజ్ సార్ వద్దు బాబు వద్దు నేనే ముస్తోడు కాదు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నా బిల్లు నేనే ఇచ్చుకుంటాను ఒకవేళ డబ్బులు లేకపోతే ఇదే హోటల్ లో పిండి రుబ్బుకుంటాను కానీ నీ దగ్గర మాత్రం పైసా తీసుకోను వెళ్ళు వెళ్ళు సారీ సార్ నేను వస్తాను సార్ పదరా మనసు ఉన్న మనుషులే లేరు ఇలాంటి వాళ్ళని నమ్మకూడదు బిల్లు ఇచ్చినట్ట ఇచ్చి ఏదో తిరకాసు పెట్టి మోసం చేస్తారు ఇలాంటి సమయంలోనే మనం చాలా తెలివిగా వ్యవహరించాలి తెలిసిందా సార్ ఏంటి బిల్ నేను పే చేస్తున్నాను 
వద్దు నేను పే చేస్తాను నువ్వు ఓకే బిల్ ఆయన ఇస్తారంటండి ఓకే వస్తానండి వీడు వస్తాడని తెలిస్తే ఇంకో బిర్యానీ తినేవాడిని కదరా నేను ఇంటికి పాస్లెట్కి వెళ్ళేవాడి హా పెద్ద పెద్ద మునగాళ్ళం చూసాం ఏంటే ఇది రెండే రెండు ఫుడ్ సలాడ్లు తిన్నాము ఐదు వందల రూపాయల బిల్ మీ బిల్లు ఫిఫ్టీ రూపీస్ సార్ పక్క టేబుల్ బిల్ కూడా మీరే ఇస్తానారు కదా రెండు కలిపి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సారీ ఇటు వస్తున్నాడు చెప్తానరా ఓసీగా ట్రైన్ ఎక్కి చేపల పులుసులకి బిడీలకి లుక్లు ఇస్తావా సారీ సార్ బతుకు తిరుగు కోసం హైదరాబాద్ పెడుతున్నాను కొంచెం ప్లేస్ ఇవ్వండి సార్ చేయనోరమే పని పాటలేని చేతిలో పైపు ఒంటికో కోటు ఇంగ్లీష్ బుక్స్ సంపేత రే ప్లేస్ లేదు ఏం లేదు కోడ కుర్చేసి కూర్చో బాబు ప్యాంటు కుట్టాలి ఎంత తీసుకుంటావు నూట యాభై రూపాయలు అవుద్ది తొక్కలో ప్యాంటు కుట్టడానికి నూట యాభై రూపాయల మరి అన్యాయం బాబు ఎప్పుడైనా ప్యాంటు కుట్టించుకున్న మొహమేనా ఇది నువ్వుండరా నేను మాడతాను హాఫ్ ప్యాంటు కుడతానికి ఏం తీసుకుంటావు యాభై రూపాయలు అయితే హాఫ్ ప్యాంటు కుట్టు కొంచెం పొడిగెట్టు ఎంత ఎక్కడ దాకా అరికాల దాకా పొడుగు తగ్గిందంటే సంపేత్తం చిలకా గోరింగ్ కల్లా ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నారు దేనికైనా పెట్టి పుట్టాలి నీకు అలా తినిపించాలి అంతే కదా దా లేకపోతే ఏంటే తెల్ల దొరల్లా వాళ్ళు కార్న్ఫ్లేక్స్ మిల్క్ స్పూన్ తో తింటూ ఉంటే నువ్వు వాతలు పెట్టుకోవడం దేనికి నువ్వు తినేది ఇలాగే ఉంటుంది మరి గేదెల్ స్పూన్ తో తినలేవుగా దొరికింది ఒక దద్దు నందు నందు ఏంటండి నేనేం చెప్పాను నేను బయటకి వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు నాకు ఎదురు రావాలి అవునా సారీ 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 మర్చిపోయినండి మరి ముందు అక్కడికి వెళ్ళు రండి నువ్వు ఎదురొస్తావా వచ్చి తగలాడు రండి వెళ్ళొస్తా వెళ్ళొస్తాను కాదండి బాయ్ అని చెప్పాలి బాయ్ నాయన ఇదే మనిషి ఇక్కడ పడుకు పెట్టండి మెల్లిగా మెల్లిగా అమ్మా అమ్మా అయ్యో ఏమైందండి సార్ చక్కగా రోడ్డు పక్క నుంచే వెళ్తున్నారమ్మా ఒక ఆటో ఓడు రయ్యును వచ్చి గుద్దేశాడు అయ్యో బయలుదేరి అప్పుడు ఎవరు ఎదురు వచ్చారో ఏంటో ఏంట్రా ఈ రోజు ఒక్కడ కూడా రావట్లేదు అదే రా నేను ఆలోచిస్తున్నాను కదా అంత లేదమ్మా పంది ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే డన్ డన్ టిక్కు టకుం టిక్కు టకుం టిక్కు టకుం సార్ ఏంటి ఏమి లేదు సార్ మీ ఇద్దరు చిన్న పంది వేసుకున్నాం సార్ ఇద్దరు ఎవరు కరెక్ట్ మీరే చెప్పాలి వద్దు బాబు మీతో మాట్లాడితేనే బుక్ అయిపోతాము వేరే ఎవరన్నా చూసుకుంటా వేరే వాళ్ళతో అయితే కుదరదు సార్ పందే మీతో అయితే కుదురుతుంది నాతోనా అవును సార్ మీ ఒంటి మీద పైన ఆపిల్ సైజ్ అంత పుట్టుమచ్చి ఉందని నేను కాదు నేడు పందెం వేసుకున్నాం సార్ పందెం ఎంతో తెలుసా సార్ ఐదు వేలు సార్ నా ఒంటి మీద మచ్చు ఉందని నువ్వేలా చెప్పగలిగావయ్యా నాకు ఫేస్ రీడింగ్ చాలా బాగుంది సార్ ముఖం చూసి ఒంటి మీద ఎక్కడ పుట్టుమచ్చలోనే ఈజీగా చెప్పగలం ఓ పందెం ఎంత కాశావు ఐదు వేలు సార్ 
నా ఒంటి మీద అసలు మచ్చే లేదు ఉందని వీడు ఐదు వేలు పండెం కాశాడు ఇన్నాళ్లకు దొరికాడు ఈ రోజు వీడు ఐదు వేలు పైన పిల్లంత మచ్చ నా ఒంటి మీద షోర్ పక్క చూసుకో 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 ఉందా లేదండి ఉందా లేదండి ఇక్కడ హలో నా ఒంటి మీద మచ్చుందా లేదు లేదు కదా మేడం నా ఒంటి మీద మచ్చ ఏమన్నా ఉందా లేదు థ్యాంక్ యూ ఎక్కడ రా మచ్చ లోపల తొడ మీద ఉండి ఉంటదే తొడ మీద బాడీ అయిపోయింది తొడకొచ్చావా శృతి అందరూ చూడండి నా ఒంటి మీద పైన ఆపినంత మచ్చుందేమో ఉందా లేదు ఉందా లేదే ఆ డింగ్ టకా డింగ్ టకా డింగ్ ఉందా లేదండి సింగ్ 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 చూసారు కదా ఉందా ఇంకా చూస్తా పెట్టరా ఐదు వేలు వసూలు చేయి ఏంటి వసూలు చేసేది నడి రోడ్డు మీద నిన్ను డ్రైవర్ తో నిలబెడతానని పందెం కట్టాడు గెలిచాడు నీకు అసలు బుద్ధిందా ఎవరికైనా పైనాపిల్ సైజు పుట్టుమచ్చు ఉంటుందా వాడు చూపించమనంగానే ఇక్కడ చూసుకో ఇక్కడ చూసుకో యాదవ ఫోజులు ఒకటి ఇదిగో అయ్య బాబోయ్ ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది రా ఇక్కడే ఎక్కడో తినేసి వెళ్ళిపోదాం లేదురా ఇంట్లో నా గురించి నందిని వెయిట్ చేస్తుంది నేను తినందే తను తిందో ఈ రోజుల్లో మొగుడు బుర్ర తినే పెళ్ళాలన్నారు కానీ బువ్వ తినకుండా ఎదురు చూసి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారా నిజోరా నేను తిని మిగిల్చిందే తను తింటుంది అలాగే అలవాటు చేసుకుంది నా పెళ్ళం ఇంకా బెటర్ అది తినగా మిగిలింది నేను తినాలే సరే సరే నువ్వు బయలుదేరు మేము ఎక్కడ ఏదో తినేసి ఇంటికి వెళ్తాం రే మీరు రండ్రా ముగ్గురు కలిసి మా ఇంట్లో తృప్తిగా పోంచేద్దాం వద్దురా ఇంత అర్ధరాత్రి ఆమె డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు ఏం పర్వాలేదు వచ్చిన అతిథులను మర్యాద చేయడంలో మా ఆవిడ ఫస్ట్ సరే సడన్ గా గెస్ట్ వస్తే ఇంట్లో భోజనం ఉండదు కదరా అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి లేదు మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఒక మనిషికి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోతే రెండే నిమిషాల్లో రెడీ చేస్తుంది రెండు నిమిషాల్లోనా వచ్చి చూడండి రా రెండే ఇప్పుడు ఏదో రెండు స్పెషల్ ఐటమ్స్ చేస్తుందిరా నందు నందిని ఏంటండి ఒక టైము పద్ధతి లేకుండా అర్ధ రాత్రులు వస్తారు భోజనమేగా డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉంది రోజుల్లాగే మీరే పెట్టుకుని తినండి అది నందిని కొంచెం నీరసంగా ఉన్నట్టుంది రా మనం వడ్డించుకుందాం ఓకే కమ్ రండి ప్లేట్ తీసుకో నువ్వు కూడా తీసుకో యా రండి తీసుకో రైస్ ఇది సరిపోద్ది ఏమండి చికెన్ బాగుందని మొత్తం నేనే లాగిన్ చేశాను ఈ ఒక్క రోజు మిగిలిన దాంతో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే 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 వేసుకో అది నెయ్యి కావాలా వద్దు ఇదే నెయ్యిలో ఉంది అది ఏంటది నేను తినగా మిగిలింది తను తినకపోతే మా ఆవిడ నెదరపోదు ఏమండి అన్నం కొంచెమే ఉంది ఏం మిగిల్చకండి కుక్క కి ముందే వేసేసాను ఏమండి మీరొక్కరే వచ్చారు కదా ఫ్రెండ్ గిండని ఏ తల మార్చిన వాడిని తీసుకురాలేదుగా ముఖ్యంగా బొండాం గాడు అది రమేష్ రాలేదు కదా నీ నందిని కంటే నా పెళ్ళమే బెటర్ రా తన్న తిట్టే సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి శుభ్రంగా భోజనం పెడుతుంది రా చేయి కొడుకుంటావా వద్దులే వాటర్ వేస్ట్ బాబు అశోక్ ఏనమ్మా ఇక్కడ జరిగిన చరిత్ర మన మధ్యనే ఉండని బయటికి లీక్ అయితే మన ఇద్దరు స్టేటస్ కి అంత మంచిది కాదు నాయన ఒరే మనిషి వాడు ఎవడో తినరా చే రెండు నిమిషాల్లో వంటలు అంట ఇలాగే ఎడితే
అత్తయ్య అక్కడ వీడియో షాప్ ఉంది కదా అందులో ఒక బండి ఉంటాడు వాడి నేను చెప్పింది నువ్వు ఎట్లా కొడతావో ఏమో ఆ నెల దాకా మళ్ళీ బెడ్ పెంచి లేవ కూడాక్సిడెంట్ గా లేడు నేను కొట్టించడానికి ఎవడో రౌడీని సెటప్ చేసి తీసుకొస్తున్నారా పర్లేదు రాణి చూసుకుందాం రే బండోడా నాకు కాజా మీద కాజా తినిపిస్తావరా ఏరా నేను కొడుతుంటే కూడా పని చేసుకుంటున్నావు రే కొడతానికి వచ్చినప్పుడు కొట్టెళ్ళిపో అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేసిన టైం వేస్ట్ చేయకు నాకు చాలా పని ఉంది ఇక్కడ చూస్తావేరా కుటు నేను ఇంతలా కొడుతున్నా నువ్వు మనుషువా పశువా చీమ కొట్టినట్టు కూడా లేదే ఏంటి నువ్వు నన్ను కొట్టేవా అవును అలాగా రే ఏంట్రా ఇది వాడు నేను చిత్తం కొడుతుంటే చెన్నం లేకుండా కూర్చున్నావు నిజంగానే కొట్టాడా అంటే ఆ సాధు చెప్పిన మంత్రం పలిస్తుందనమాట మంత్రమా నాకు తెలిసిన సాధువు గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గర బోల్డ్ అని దివ్యశక్తులు ఉన్నాయి ఆయనే స్వయంగా నాకు మంత్రం ఉపదేశించారు ఆ మంత్రం చెప్పిస్తే ఎవరైనా కొట్టినా సరే మనకు అస్సలు నిప్పెట్టదు ఆ మంత్రం నాకు నేర్పించవా అబ్బా ఆశ ఊరినే నేర్పించేస్తారండి నేను సాధువు గారికి ఐదు వేలు ఇచ్చి నేర్చుకున్నాను తెలుసా నీ పని అయిపోయింది వెళ్ళిపో పో ఈ పదివేలు తీసుకుని నాకు ఆ మంత్రం నేర్పించవా ప్లీజ్ నేను చాలా అప్పుల్లో ఉన్నాను వాళ్ళ బాధ భరించలేకపోతున్నాను ప్లీజ్ 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 సరే నువ్వు బాధల్లో ఉన్నాను నాకు ఒకటి చెప్తున్నాను దగ్గరరా నిన్ను ఎవరన్నా కుట్టారనుకో వాళ్ళు నేను కొడుతున్నప్పుడు జుంబారే జుంబక జా జుంబక జుంబక జా అని చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి జుంబారే జుంబక జా జుంబక జుంబక జా ఇలా పాఠం అప్పచెప్పకూడదు ఒక పాటలో రిధంలా ఇలా ఊగుతూ చెప్పాలి చెప్పు ఇదిగో ఆయన స్పెక్టర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన నాపి లాగే ఒకటి పీకు అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు తిరిగి కొడతాడు అయినా సరే నీకు నెప్పెడతావు అలాగే అప్పులు చిన్న కొట్టే నీకు నెప్పెడతా అనమాట కావాలంటే వెళ్ళి టెస్ట్ చూసుకో సరే ఏంట్రా నన్ను చిన్నపిల్లం చేసి వైజాగ్ కానీ తీసుకెళ్ళిపోతున్నావా ఏంటి లేదురా సరదాగా జోక్ చేసిన లేరా బైక్ మీద బుద్ధున్నాడు అవడం దూరం వెళ్ళడం అందుకే అన్నవరం నాకు వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అన్నవరం ఆప్ మా ఇంటి నడిచి వెళ్ళిపోతాను వచ్చేప్పుడు బైక్ మీద దింపుతారా ఒరే ప్లీజ్ నీకు దండం పెడతాను ఆపరా నేను ఆపను నువ్వు కాలంటే దూకే పరిస్థితి <laughs> బండి పక్కది పక్కరా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళు రాటో లైసెన్స్ ఉందా ఇంట్లో ఉంది సార్ మరి రోడ్ల మీద ఎందుకు తిరుగుతున్నారు సీ బుక్ ఉందా మన దగ్గర నోట్ బుక్స్ ఉంటాయి ఇంకా సీ బుక్ ఎలా ఉంటుంది రే ఐదు వందలు ఫైన్ తీసుకోవా హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మీ గ్రే హోన్స్ బాబ్జీ గారు తెలుసా నేను ఆయన అల్లుడే ఏ అయితే ఇచ్చారా డబ్బులు ది రిసీట్ ఇవ్వరా రిసీట్ కావాలంటే రెండు వేలు అవుతుంది అదే మళ్ళా మనకు రిసీట్ లేని మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అన్నవరం వెళ్తున్నాం అండి అన్నవరం అయితే పని చేయండి మీరు ఇచ్చిన ఐదు వందల్లో ఒక వంద తీసుకువెళ్లి నా పేరు మీద ముడుపు కట్టి స్వామివారి హుండీలో వేయండి అమ్మా మీ పేరేంటండి శ్రీనాథ్ రేపు కూడా మీరు ఇక్కడే ఉంటారా ఏ వచ్చినప్పుడు ప్రసాద్ అవుతాను అలాగా తీసుకురా చిత్రంగా ఉన్నారా ఉన్న డబ్బుల్లో సగం ఆర్టీఓ గడే తినేసాడు ఈ టైంలో పెట్రోల్ అయిపోతే చచ్చిపోతారా బాబు నమ్మాయి దరిద్రుడా ఒక్క మాట మంచిది రాదు నోట్లోంచి అది నోరే ట్రైన్ చేశారా అంటే నేను పోతే మాత్రం అర లీటర్ పెట్రోల్ తన వెళ్ళిపోతా సర్లేగాని నీళ్ళు తాగేసే బాటిల్ పడేకు దగ్గరలో పెట్రోల్ బంక్ ఉంటే అందులోనే పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలి చే
ఇలా నలుపుకుండా పడేస్తుంటే ఇదే బాటిల్లో నీళ్ళు సమేస్తున్నారు ఏం చెప్తున్నావు చెప్తున్నా అమెరికాలో ఉన్న మా తమ్ముడితో మాట్లాడే ఎంతకాలం అయిందో ఆకాశవాణి సంప్రతి వార్తా సుయంతం ప్రవాచిక బలదేవానంద సాగర మధ్యప్రదేశ్ విధాన సభకి చునావ్ ఆ చురు హో రహా ఉన్నా బ్యాగ్లు బట్టలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడాడు అయ్యారు సారీ అనవసరంగా లైట్లు ఫ్యాన్లు వేయటం కూడా అయ్యారికి నచ్చదు కిటికీలు తెరవడం అయ్యారు నచ్చుతుందా నాకు నచ్చదు ఓహో అయ్యారికి నీట్నెస్ అన్న డిసిప్లిన్ అన్న ప్రాణం మీకు అనుమంతుడు తెలుసా గుళ్ళో చోటు అయినండి బయట పెద్ద పరిచయం లేదు ఈ ఇంట్లో నేను అదే టైప్ అయ్యారు రాముడు అయితే అమ్మగారు సీత అందుకే ఇంటికి అయోధ్య అని పేరు పెట్టారు అవుట్ హౌస్ పేరు లంక జోక సారీ ఊరికే ఎర్రబస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తారు సిగరెట్లు మందు లాంటి అలవాట్లు ఏమంటే మానేసుకోండి అలాంటి ఇంట్లో కుదరవు అది మటికి నేను బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత తలుపులే సిప్పుకోండి మీరు బయటికి వెళ్తే తలుపులు వేసుకుంటా వస్తాందా రావట్లేదు వస్తాందా రావట్లేదా పొద్దున తీసుకొచ్చి పెట్టావు ఇక్కడ వస్తే చెప్తాగా ఏంటి బాబా పొద్దున పని మీద వెళ్తున్నట్టున్నావు చేస్తా మీలా బేవర్సుల తిని తిరగడానికి మా అయ్యా లక్ష సంపాదించలా మీలో అంటే వాళ్ళరా ఈ ఊళ్ళో నాకు వాల్యూ లేకుండా పోయింది ఒరే దుర్గ వచ్చేస్తుంది కొంచెం డీసెంట్ గా బిహేవ్ చేయండి ఓకే దుర్గాంగేజ్మెంట్ వచ్చావా కాదు నీ దినానికి వచ్చాకలు పట్టి ఎంత మాట అన్నది గురు మనం అంటే లవ్ రా అందరికి తెలిసిపోద్ది నాలుగు తెరుతుంటదా అయితే మాత్రం అంత మాట అంటుందా అది దుర్గ అయితే నువ్వు క్రాంతి విరా ఇది నిజమేరా మన రేంజ్ కి మనం ఏ భూమికతోనూ సెటిల్ అయిపోకుండా అనవసరంగా దీనికి కమిట్ అయినట్టవా ఏమీ చేయలేవరా ఈ పెళ్లి వారు ఏమైపోయారు పొద్దునే ఏమిట్రా ఈ కన్న కట్టోరమైన మా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవడం చేత కాదు కానీ ఈ వేదవేశాలకి ఏం తక్కువ లేదు నువ్వు నీ బట్టలు పిల్లవాడి మొహన్ నువ్వును నువ్వు అమతా బచ్చాలా ఉంటాడు నేను అభిషేక్ బచ్చాలా ఉండేవాడి నీకు నీ వయసులో నీకంటే అందంగానే ఉన్నాలే మళ్ళీ తిట్లేనా వాడేదో ఎంబీబీఎస్ పేలేనట్టు మీ గొడవ ఏంటండి ఇంటర్ పాస్ అయితే వచ్చినా ఏ ఉద్యోగం వస్తుంది అయినా మీకు లేని తెలివితేటలు వాడికి ఎలా వస్తాయండి మనుషులతో మాట్లాడి మానేసాడు మనలో ఉన్నట్టే ఉంటాడు ఉండడు రే ఇల్లు గుర్తుపెట్టి చావు లేకపోతే విజయవాడ దాకా వెళ్ళి
ఎందుకు <laughs> 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 ఎందుకు చేసావమ్మా ఇలా నాన్నకి సెంటిమెంట్ ఎక్కువ అని తెలుసు కదా ఎక్కడ పడిపోయి ఉంటుంది నాయన పర్వాలేదులేండి ఏమండి మీ బొట్టును మా అమ్మకి దానం చేశారు మీ ఆయనకి ఏమైనా అయితే నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదులేండి సీతాపతి గారు సీతాపతి గారు సీతాపతి గారు అయ్యయ్యయ్యో కొడుకు పెళ్లి చూపులకు వచ్చిన మీకు ఇలా అవుతుందని నేను అనుకోలేదండి అనవునా ఇదంతా నీ వల్ల జరిగింది నా వల్ల నా బలేవాడు నేనే చేశాను మధ్యలో ఆ దరిద్ర కోటి సంబంధం తీసుకొచ్చిన నువ్వే కదా నువ్వే కదా ఆ ఫోటో చూసి సొంగ గార్చింది అందుకే తీసుకెళ్లాను వాడు ఇట్టాటడం నాకు ఎందుకు ఆడన్న మాటలకే మా నాన్న గుండికి చిల్లు పడిపోయింది నాన్న నిన్ను ఇంత అవమానించిన ఊరికే వదలను నాన్న నరికేస్తాను ఊరుకోండి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడే మిమ్మల్ని మాట్లాడద్దని చెప్పారు మీరు ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే నాకు సైగలు చేయండి నేను ఆయనకి చెప్తాను ఎందుకయ్యా అనవసరంగా ఆయన చెప్తే నువ్వు జైలుకి వెళ్తావు అలాగే పక్క తీర్చుకోవడం మానేమంటావా నేను అట్లా అంటలేదు అలా చెప్పండి నేను అల్లుడిగా పనికిరానని అవమానించాడు అని నన్ను ఆడికి ఇంతకంటే భయంకరమైన అవమానం జరగాలి అంటే ఆడింటికి ఎందుకు పనికిరాని బ్యావర్స్ గాడు ఒక అల్లుడిగా వెళ్ళాలి ఆయన్ని చూసుకుంటూ చిన్నబాబు గాడి జీవితాంతం కుంగి కుసించి పోవాలి కథ నాన్న వారి అభిప్రాయం కూడా అదే మా ఇద్దరు అభిప్రాయం అదే అర్థమైందా బ్రహ్మాండంగా అయితే పదండి రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద బ్యావార్స్ బ్యాచలర్ గాడిని ఎతికి తీసుకొద్దాం వెతకాల్సిన పని లేదు ఆల్రెడీ అటువంటి నీచ్ కమీనే ఫ్రాడ్ గాడు నాకు తెలుసు ఎవడాడు ఉన్నాడొకడు అఖిలాంధ్ర బేవర్స్ బ్యాచులర్ సంఘానికి ప్రెసిడెంట్ పేరు బాలు చాలు కదా మహారాజులు మీలాంటి సామాన్యుల పక్కన నుంచి మరి బస్ లో ఎలా కూర్చుంటావా ఉన్నాడు మోహన్ బాబు సైజ్ కుట్టించాం కదా కొంచెం లూజ్ గా ఏంటి బస్ స్టాండ్ లో తిరుగుతున్నా అంటే వాకింగ్ చేస్తున్నాం వాకింగ్ మహారాజులు వాకింగ్ కూడా గుర్రపండ్ల మీద చేసేస్తారంట కదా గుర్రపండ్ ఏమైంది చిరంజీవి గారు షూటింగ్ కోసం మైసూరు ఏదో ఒక ఊర్లో ఆపి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్తే నా ఆటోలో డ్రాప్ చేస్తాను వచ్చి కూర్చో ఆటోలోనా నేను రాను వెళ్ళ ఏ కట్టకుండా రోడ్డు మీద ఏదో చెల్లిపెడితే ప్రజలందరూ నాకు గడ్డి పెడతారు బాబు ఎందుకు చెప్తున్నా నేను వచ్చి కూర్చో అర్థమైందిలే మహారాజా వారు మీ ఆటో ఎక్కితే మీ ఆటో విలువ పెరుగుతుందనే కదా పదం నువ్వు ఆటో ఎక్కితే కోటి రూపాయలు కొంటాను ఆటో అవమానించావులే అగోరించు ఓకే రే రెండు వందలు తీసుకొని రెండు నెలల నుంచి తిప్పుతున్నావురా వీడి సంగతి తెలిసేసి వస్తారు వీరు అప్పుడు కూడా ఎక్కుతారా ధర్మం చేయండి మహారాజా ముష్టివాడు అయిన మహారాజును మహారాజులా గుర్తించావు నీకు ఇవ్వటానికి నా దగ్గర ఏమి లేదే సొక్కా లేకుండా కనపడుతున్నావు తీసుకెళ్లి పండగ చేసుకో ధర్మ ప్రభువులు చల్లంగా ఉండాలా అలా అయితే కూల్ డ్రింక్ తాకాల్సిందే పిండి వసూలు చేశా మన సంగతి తలదాదాకి ఏంటి సార్ ఓహో ఆరు గంటలు రూల్స్ పెట్టుకునేవారా చెప్తా లైసెన్స్ ఉందా ఉంది ఆర్సీ బుక్ ఉందా పర్మిట్ టోకెన్ ఉందా ఉంది ఎక్కడ ఉన్నాయి చొక్కలో ఉన్నాయి తీసుకునే చొక్క ఏంటి సార్ బీపీ లో ఉన్నట్టున్నారు అరే చొక్కాయలాగి ఏ చొక్క అక్కడ తగిలించారు కదా చొక్కాయలాగి ఇక్కడ తగిలించింది నేను చొక్క నేను ఇంకా ఆటో తురిసే కుట్టారు నీ ముస్తు దానం చేస్తా ముస్తుడి దానం చేసావా ఎంత పని చేసేవరా దరిద్రుడు అందులో సీ బుక్ ఉంది లైసెన్స్ ఉంది టోకెన్ పర్మిట్ ఉంది వెయ్యి రూపాయలు క్యాష్ కూడా ఉందిరా మా సడ్డకుడి మీద చేసుకుంటావురా పోలీసు పవర్ ఎక్ట రోడ్ మీద కదా స్టేషన్ లో చూపిస్తా హ్యాపీగా బస్ స్టాండ్ లో నుంచి ఉంటే ఆటో ఎక్కించి ఇలా కొట్టిస్తా నువ్వు ఆటోలో కూర్చున్నాడు ముస్తోడి చొక్క ఎందుకు ఇవ్వాలి రేయ్యా మిమ్మల్ని మీరే కొట్టుకుని ఉంటే ఇది మేమెందుకు అయ్యాడా దోసు చాలు లేదట్టుంది అయ్యలకి రేయ్ సార్ ఇలా పేపర్ ఎందుకు ఓకే సార్ పేపర్ ఎందుకు అంటే ఇందాక దాకా లాటీలతో కొట్టారు కదా ఇప్పుడు పేపర్ తో కొడతారు పేపర్ అయితే పెద్ద ప 
పేపర్ చదవరా నమస్కారం ఈ రోజు పేపర్ లో ముఖ్య అంశాలు సీతమ్మ దారిలో మహిళ మెళ్ళలో గొలుసు లాక్కుని ఇద్దరు దొంగలు పరారయ్యారు ఏరా ఏం చేశారా అట్టి ఏంటండి అయ్యారా ఇప్పుడు అది చదవాలా చైన్లు మేము చైన్లు తీసుకోవడం ఏంటి సార్ తీసుకోవాలా తీసుకోలే జగదాంబ సెంటర్ లో బాంబు కలకలం అవును గాని టైం బాంబు పెట్టారా నాటు బాంబు పెట్టారా వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో మానభంగం ఎరా ఇంకా సోటు దొరకలా మీకు పోలీస్ స్టేషన్ దొరికిందిరా జంబర్గిడి బొమ్మ లాంటి మరో సెన్సేషనల్ న్యూస్ సార్ పెద్ద లో ఏమైందంటే ఎప్పటికి బ్రేక్ ఎత్తన్నా ఇంకో గంట తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ వార్తలు చదివించుకుంటా ఇక్కడ అందరూ కండ్ల పెంచి దుక్కల్లా ఉన్నారు అడ్రస్ తేడా వచ్చి దుక్కలు తీసేస్తారు సేమ్ అడ్రస్ సేమ్ జిమ్ ఐ వెరీ షూర్ హాయ్ బ్రహ్మాజీ హాయ్ ఆంటీ మీరు ఇక్కడ పని చేస్తున్నారా నేను పని చేయడం ఏంటి నాన్ సెన్స్ ఇది నా జిమ్మే బ్రహ్మాజీ ఇద్దరు మీకు తెలుసా నా దగ్గర పని చేస్తాను మంచి కుర్రాడు నా మేనలుడు ఆవిడ మంచి చూడాలి కానీ రిలేషన్ గుర్తొచ్చిందా అవును సునీల్ నువ్వేంటి ఇలా వచ్చావు ఆ ఎవరో అమ్మాయి మా మామయ్య విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చిందంట అమ్మాయిని ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం పదరా అంటే నేను వచ్చా ఆఫీస్ మేటర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అవసరమా ఓ మేడం ఇక్కడ ఈ ఎక్సర్సైజ్ అన్ని ఎవరు నేర్పుతారు నేనే దగ్గరుండి నేర్పిస్తాను ఈ ఐటెం చూసారా పది రోజులు చేస్తే మీ చేతులు స్టీల్ రాట్స్ లా అయిపోతాయి అవసరం లేదండి ఆల్రెడీ మా మామయ్య యాక్చువల్ అయినప్పుడు రెండు చేతులకి స్టీల్ రాట్స్ చేశారు రియాలీ ఈ సిస్టమ్ చూసారా బ్యాక్ పెయిన్ కోసం ఇది నీకు అవసరం లేదు మామా నీకు ఆల్రెడీ బ్యాక్ పెయిన్ ఉందిగా బ్యాక్ పెయిన్ అంటే బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గడం కోసం మేడం బాడీ కట్స్ తిరగాలంటే ఏ ఐటమ్స్ బెస్ట్ చికెను మటను ఉల్లవలు శనగలు నేను అడిగేది తినే ఐటమ్స్ గురించి కాదు చేసే ఐటమ్స్ గురించి సార్ వీటిలో మీరు ఏ ఏ ఐటమ్స్ చేస్తారు ఒకటేంటి అన్ని ఐటమ్స్ చేస్తాను దగ్గరుండి నేర్పిస్తారు కదా హలో ఇస్ ఇట్ అడ్విన్ హాస్పిటల్ Do you have a 24 hour service? An ambulance is there? Hey, thank you. Nee kosma. Item sikku kada. Avasaram oddile. Brahmaji, follow me. 